ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தோட்டத்தில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதோ இந்த கொடி வகையான வெத்திலையை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் மருத்துவத்துலேயும் சரி சாதாரணமாக இந்த ஃபங்க்ஷன் அது மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலாக பார்த்தாலும் சரி வெத்திலைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குது இந்த வெத்தலை கொடியை வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி வந்து மணி பிளான்ட்டை வச்சா ரொம்ப நல்லதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி வெத்திலைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குது பட் மணி பிளான்ட் வந்து ரொம்ப கேர் எடுக்காமல் நார்மலாக எப்படி தண்ணியில் வச்சாலும் ஈஸியாக வளர்ந்துரும் ஆனால் இது வந்து அப்படி கிடையாது இதுக்கு வந்து தண்ணியும் கொஞ்சம் கேரும் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் இதை வந்து ஈஸியாக வளர்க்க முடியும் இந்த வெத்தலை செடியை எப்படி வளர்க்கலான்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வெத்தலையினுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து பெப்பரேஷியான்னு சொல்லுவாங்க இது என்னுடைய பூர்வீகம்னு பார்த்திங்கன்னா சவுத் ஏஷியாவும் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவும் தான் இது வந்து பயன்படுத்துகிறதும் வந்து ஏஷியாவில் தான் முக்கியமாக அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க மற்றபடி வந்து இந்தியா ஸ்ரீலங்கா பாகிஸ்தான் அந்த மாதிரி ஊர்களில் மட்டும்தான் பா வெத்தலை பாக்கோட வச்சு சாப்பிட்றது அப்புறமா அந்த புகையிலையோட வச்சு சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வகையில் எடுத்துக்கிறாங்க மற்ற வெளிநாடுகள்லாம் எடுக்கிறது இல்லை சீனாவில் வந்து நிறையா மருத்துவத்துக்காக வெத்தலையை வந்து பேஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நம்ம ஊர்லேயும் வந்து சளி அது மாதிரி தொல்லை இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த வெத்தலையை சாப்பிட்டா அது போகுன்ற நம்பிக்கை இருக்குது மெயினாக வந்து இந்த வெத்தலை செடியினுடைய பயன்பாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளெஸ்ஸிங்ஸுக்காக அதாவது ஒருத்த ஒருத்தங்க நம்ம ஆசிர்வாதம் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நன்றி தெரிவிக்கிறதுக்காக கொடுக்குற மரியாதையான ஒரு பொருளாக இதை கன்சிடர் பண்ணுறதுனால தான் ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து வைக்கிறாங்க பெரியவங்களுக்கு கூட நம்ம கொடுக்கும் போது ஏதாவது ஒன்று கொடுக்குறோன்னா அவங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணதுக்கு வெத்திலையை கொடுக்கறது வந்து அவங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிற வகையில் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த வெத்தலை கொடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வளரக்கூடியது அதாவது நீங்கள் சின்ன கட்டிங்கில் வச்சிங்கனாலே போதும் ஆனால் அது வைக்கிறதுக்கான கரெக்டான பீரியடில் வைக்கணும் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மழைக்காலம் முடிகிற ஸ்டேஜில் நம்ம வச்சோம்னா ஈஸியாக வளரும் பொதுவாகவே வந்து இதுக்கு வேறு எந்த முறையிலையும் வைக்கிறது இல்லை கட்டிங்கில் தான் வந்து இதை வளர்ப்பாங்க இதுக்கு வந்து மணி பிளான்ட்டுக்கு எப்படி அங்கங்கே வேர் வருமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் வரும் இதனுடைய கட்டிங் வைக்கணும்னா மழைக்காலம் முடிகிற ஸ்டேஜில் நம்ம வச்சோம்னா ஈஸியாக வளரும் வைக்கிற வச்ச ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை கூட நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் அதாவது பொதுவாக இதை எப்படி வைப்பாங்கன்னா ஒரு குட்டி கட்டிங் எடுத்து மண்ணில் ஊனி அது மேலே வந்து வைக்கோல் ஏதாவது போட்டு வச்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை நீங்கள் தண்ணி வந்து ஊற்றி ஒரு நிழலான பகுதியில் வச்சா ஒரு இருபது நாளில் இது வந்து வேர் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி இல்லைனா இதிலே வந்து வேர் அங்கங்கே மணி பிளான்ட்டுக்கு மாதிரி வரும்ல அந்த வேரை வந்து எடுத்து கட் பண்ணி வச்சனாலும் ஒரு நிழலான பகுதியில் வச்சு டெய்லி டுவை ரெண்டு டைம் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா ஈஸியாக வளர ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இதுக்கு மண் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் வைக்கணும் இது வந்து களிமண்ல வச்சிங்கன்னா இந்த செடி வந்து ரொம்ப சூப்பராக வளரும் அதே மாதிரி இந்த வந்து உப்பு தண்ணியும் இல்லாட்டி இந்த ஆசிடிக்கான மண்ணும் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இது வளரவே வளராது அதனால் இதுக்கு மண் கலவை எடுக்கும் போது ரொம்ப கேர் பண்ணி படுங்க களிமண் எடுத்து அதில் வந்து கொஞ்சம் மாட்டு சாண உரமும் புண்ணாக்கும் போட்டு இந்த செடியை வச்சோம்னா நல்லா வளரும் ஆனால் அல் அந்த கொஞ்சமாவது அந்த அசடிக்கான இருக்கிற மண்ணும் உப்பு கலந்த மண்ணும் இதில் இருந்ததுன்னா இந்த செடி கண்டிப்பாக வளரவே வளராது அதை நம்ம கேர் எடுத்து பார்க்கணும் அதுக்கப்புறமா இதில் நட்டு வச்சு மேலே கொஞ்சம் வைக்கோல் போட்டோம்னா வெயில் வந்து டைரெக்டாக பாதிக்காது தண்ணியும் வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டான தண்ணிலாம் ஊற்றக்கூடாது தண்ணியும் கொஞ்சம் நல்ல தண்ணியாக ஊற்றுனீங்கன்னா இந்த செடி வந்து வளரும் அப்படின்னா மட்டும்தான் இது ஈஸியாக வளரும் இது வளரணும்னா வெறும் இந்த செடி மட்டும் வச்சா போதாது இதுக்கு ஒரு மூங்கில் கம்போ இல்லாட்டி அந்த கடையிலலாம் வைப்பாங்கல்ல வைக்க அந்த நார்லாம் வச்சு வந்து ஸ்டிக்கு அதுவாவது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வைக்கணும் ஏன்னா அதனுடைய துணையில் தான் இது வளரும் அப்படி இல்லைன்னா இது நாங்கள் வச்சுருக்கோம்ல இது மாதிரி தென்னை மரம் எதுலையாவது ஒன்றுத்தில் ஒரு மரத்தில் க விட்டுட்டால் ஈஸியாக வளரும் எங்கள் ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் உப்பு தண்ணி தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் ஆனால் உப்பு தண்ணிலையும் இந்த செடி மரம் இது கொடி வந்து எப்படி இவ்வளோ நல்லா வளர்ந்துருக்குன்னா இந்த தென்னை மரத்தில் இதை சேர்த்து விட்டதுனால தான் இது ரொம்ப நல்லா வளர்ந்துருக்கு காரணம் என்னென்னா இது மாதிரி வளர்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த வே மரத்தில் உள்ள
இந்த வெத்தில செடி நல்லா வளரணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு செடியோட சேர்த்து விடுங்க கொடி மரத்தோட சேர்த்து விட்டிங்கன்னா அதனுடைய சத்தெல்லாம் எடுத்து இது ரொம்ப நல்லா வளரும் இல்லைனா இது இதை கொஞ்சம் வெயில் அதிகமாக ஆனால் இதால் வளர முடியாது ஆக்சுவலாக இதுக்கு தேவையான வெப்ப நிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் தேர்ட்டி செல்சியஸ் தான் ஆனால் நம்ம வெயில் காலத்தில் நமக்கு வந்து அதை விட ரொம்ப அதிகமாக நம்ம சென்னை மாதிரி ஊருங்களில் வெயில் வரும் ஸோ அந்த டைமில் இதை பாதுகாக்கிறது கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இது மாதிரி மரத்தில் எதுலையாவது வளர்த்து விட்டிங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் ஆகி கொஞ்சம் க தாக்கு பிடிக்கும் நீங்கள் வந்து இது மாதிரிலாம் வைக்காமல் வெறும் ஸ்டிக்கில் வச்சு வச்சிங்கன்னா அது பிழைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ வந்து அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே அது மாதிரி எந்த இடத்துல வந்து தேர்ட்டி செல்சியஸ்க்கு கீழே வெப்பநிலை இருக்குமோ அந்த இடத்துல ஏதாவது இதை மாற்றி நிழலான பகுதியில் வச்சால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து வெத்தலை கொடியை வளர்க்க முடியும் இதுக்கு தண்ணின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளர ஆரம்பிக்கிற நாளில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை ஊற்றணும்னு சொன்னேன் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு டைம் ஊற்றலாம் நல்ல மழை காலம் இருந்ததுன்னா அப்போ வந்து டூ டேஸ் ஒன்ஸ் ஊற்றலாம் இதுக்கு வந்து தண்ணி வந்து நிற்கக்கூடாது அதாவது தண்ணி வந்து எப்போவுமே ஈரப்பதமாக இருக்கணும் ரொம்ப ஓவராகவும் ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாது நீ மிதமான ஈரப்பதத்தில் இருக்கணும் தண்ணி வந்து இது மேலே நிற்கிற மாதிரி இருக்கவே கூடாது ஆஃப் அன் அவருக்கு மேலே இதில் தண்ணி நின்றுச்சுன்னா இது வேர் அழுகி அது கண்டிப்பாக அந்த செடி வந்து வீணாக போயிடும் அதனால் அது மாதிரி விடக்கூடாது தண்ணி வந்து குறைவாக தான் இருக்கணும் இதுக்கு ஆனால் எப்போவுமே ஈரப்பதத்தோடு இருக்கணும் வெயிலும் வந்து நிழலான பகுதியில் தான் இருக்கணும் அதனால தான் இந்த இந்த தோட்டம் வச்சுருக்கவங்கலாம் பார்த்திங்கன்னா மே மூங்கில்லையாவது ஒரு கீத்து போட்டு அது மாதிரி மேலே தான் கீழே தான் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா இதுக்கு வந்து வெயிலே இருக்கக்கூடாது இதுக்கு வர பூச்சி வியாதிகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஸ்பாட் டிசீஸ்னு ஒரு வியாதி வரும் இல்லாட்டி ஃபுட் ரூட் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வியாதிகள்லாம் வரும் இந்த மா அந்த வியாதிகளில் இருந்து த தடுக்கணுன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு முறை அந்த மாதிரி வேப்பம் புண்ணாக்க இந்த இதனுடைய மண்ணில் கொடுத்திங்கன்னா கலந்து வச்சிங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் வளரும் ஏன்னா வேப்பம் புண்ணாக்கு கொஞ்சமாக கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து ரூட் டிசீஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துரும் மற்றபடி பெருசாக இதுக்கு வந்து டிசீஸாலலாம் இது பிரச்சனை வராது வெ வெயிலால் தான் இதுக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம் வரும் இது அதனால தான் வந்து நம்ம சென்னை மாதிரி இருக்க ஊருங்களெல்லாம் விட மெயினாக வந்து இந்த வெத்தலை சாகுபடி அதிகமாக இருக்கிறது வந்து பங்காளதேசத்தில் தான் சொல்லுவாங்க வெத்தலையிலையும் வந்து அவங்க நாலஞ்சு டைப்பில் வந்து வளர்க்குறாங்க இது வந்து மிளகு கொடியினுடைய வகையை சேர்ந்தது தான் அதனால் இதுக்கு வந்து காரத்தன்மை வந்து இந்த இலைகளுக்கு இருக்கும் அது அதை பேஸ் பண்ணி நாலு வகையாக பிரி நாலு வகைகளை வந்து பங்காளதேஷில் வந்து வளர்க்குறாங்க இந்த வெத்தலையை வந்து டெய்லி நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வளர்த்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் டெய் ரெகுலராக கொடுத்தோன்னா வெறும் வெத்தலை மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்கவே பிடிக்காது மற்றபடி வந்து இது ஜீரண சக்தியை வந்து அதிகமாக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு வெத்தலை போடுறாங்க போட்டால் அது வந்து ஜீரண சக்தி அதிகமாக்கி நமக்கு செரிமான தன்மை வந்து அதிகமாகுன்றது தான் நம்ம அறிவியல் பூர்வமான ஒரு உண்மை தான் அது பாகிஸ்தான்லேயும் வெத்தலையை வந்து அதிக அளவில் பயிரிடுறாங்க இதுக்கு வந்து த மண்ணும் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் பங்களாதேஷில் வந்து இதனுடைய இப்போ ஒரு தோட்டம் போட பார்ப்பாங்கன்னா வெத்தலை தோட்டம் வைக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து பரோஜின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வெத்தலை தோட்டத்துக்கு மூணு பரோஜின்றது வந்து வெத்தலை தோட்டத்துக்கான பேர் அது அதான் நீங்கள் வெத்தலை பது நடுறதுக்கு முன்னாடி கூட அந்த மண்ணை வந்து கேர் எடுத்து பார்க்கணும் அது வந்து நிறைய உரம் போடுறது மாட்டு சாண உரம் அந்த புண்ணாக்கு வகைகள்லாம் வந்து இது ரொம்ப நல்லா வளர வைக்கும் இலைகள்லாம் நல்லா பெருசாக வளர வைக்கும் அதனால் வந்து அதை யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா வளரும் நல்ல பெரிய வெத்தலை கொடியாக வளர்ந்த பிறகு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் கூட நம்ம எல்லா வெத்தலையும் பறித்தா கூட அது வேகமாக அதால் வளர்ந்துக்க முடியும் மற்றபடி நம்ம குட்டி தொட்டியில் வைக்கிறோன்னா அவ்வளோவா எடுக்க முடியாது அதுலேருந்து ஆனால் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அதை கொடுத்தா ரொம்ப ஜீரண சக்தி அதிகமாகவும் சளி இல்லாமல் போகும் இந்த வித்தலையினால் வேறு என்ன பயன்பாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தஞ்சி வரைக்கும் வாழ்ந்த வில்லியம் அலெக்சாண்டர்ன்றவர் வந்து வெத்தலையை வச்சு ஓவியங்கள் வரைஞ்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வச்சு பைகள் பேக்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் இப்போ வந்து அதை பெருசாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல இதை என்னுடைய மெயின் பயன்பாடு மருத்துவத்துக்காகவும் அந்த வரவேற்புக்காக பயன்படுத்துகிறதும் அதுவும் வந்து இது வந்து ஏ
வெத்தலை கொடி நீங்கள் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் மெயினாக ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது களிமண்ணாக இருக்கா மண் உப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்கா அப்புறம் அசதிக்கு இல்லாமல் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு மேலே புண்ணாக்கு உரமும் அது மாதிரி மர சாம்பல் அது மாதிரி ஏதாவது கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நட்டு வளர்க்கும் போது அது வந்து வெயில் இல்லாத இடமா இருக்கணும் கண்டிப்பாக நிழலான பகுதியாக இருக்கான்னு கேர் எடுத்து பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான டிப்ஸ் என்னென்னா தண்ணி ஊற்றுறது தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிடக்கூடாது அரை மணி நேரம் நிற்கிற மாதிரி ஊற்றக்கூடாது தண்ணி எப்போ ஊற்றினாலும் மிதமான தண்ணியாக கொஞ்சம் ஈரப்பதத்தோடு அந்த மண் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மூணு கேரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்கள் வெத்தலை செடி சூப்பராக வளரும் அப்புறம் இதுக்கு வெப்பநிலை வந்து பத்துலேருந்து முப்பது செல்சியஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கணும் பத்துக்கு கீழே போகிறோம் குறைஞ்சாலும் இது வளராது அதே மாதிரி முப்பதுக்கு மேலே போனாலும் வளராது அதையும் கண்டிப்பாக கேர் எடுத்து பாருங்கள் அப்படின்னா வெத்தலை செடி சூப்பராக வளரும் இந்த வெத்தலை கொடி கூட பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக தண்டுலாம் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெத்தலை கொடி வளர்க்கணுன்னா நம்ம வந்து வெறும் ஆசைப்பட்டால் மட்டும் போதாது கிளைமேட்டு மண் எல்லாமே நமக்கு மேட்சாக இருக்கணும் அதனால் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இதை வளர்க்க முடியும் நீங்கள் வெத்தலை கொடி வளர்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதுக்கு இந்த கிளைமேட்டு மண் தண்ணி எல்லாம் இதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு இல்லாட்டி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எப்படி சரி பண்ண முடியும்னு பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வெத்தலை கொடி வளர்கிறங்க அப்படின்னா தான் நீங்கள் வந்து வருஷம் பூரா உங்கள் வீட்டில் வெத்தலை வச்சுருக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வாங்கி வச்சு ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் மேக்ஸிமம் ஆறு மாதம் இருக்கும் கொஞ்சம் வளர்றதுக்குள்ளே அது வீணாக போயிடும் அது மாதிரி வளராமல் இருக்கணும்னா அதுக்கு தண்ணியிலேருந்து மண்ணிலேருந்து ரொம்ப முக்கியமான கேர் இருக்கணும் வெயில் கண்டிப்பாக இருக்கவே கூடாது இதெல்லாம் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்